。OK 啊，现在我要给你的步法做快一点，怎么过啊？你上去了以后啊，你是很小的步向后，你看到了。这下面你要接两步，接一步都可以，看你推多远。啪，你可以啊，也可以接两步的。唯一要求是你打完了以后，这个你不可以大步的慢慢，因为这个球很快，你看。你要练这个，啪，然后马上从这个接，啊，第一头小步快向后啊，你这个整个的速度就起来了。漂亮！你你你的时间没跟上我时间，你要等我，你要等我的。你的小步的时候，你要你要看对手，啊，跟我啊，看着我，看着我，看着我，看着我，看着我。啊，这个步伐起来，你看你的手手突然那个那个步伐就能出来了。这个你就快了，啊，哎呀，这个是非常累，但你非常快，就特别紧张的时候，因为这个球很平衡，对方会回来很快，所以你要准备很充分。你如果跳得很高，你慢慢这个球你你打得比较平，啊，你就那个时候你你能感觉出来你的步伐是突然的啊，快，这快，哎，你没跳，跳。跳，小步，去，累累累不累不累？但是你在场上就感觉你特别快，这个你看那个场上的极度移动很急急，他只脚一直在动，你动的越快啊，你的启动越快，但是要体力啊，这你能练到这个咯咯咯，嚓，你能，所以我平常我们练很多训练练小步嘛。就是这个，你看很多项目都是练那种小步的，因为这大步啊，你在这个过程当中突然来球了不行了，可是我从这边到这边是四小步，那我 any time 我开始到，如果这个时候你来球了，你你时间就慢了一点了。可是我小步呢， any time 我开始到 can pick up， 它就比那个快。你看这个，你看一，我走这时候已经来球了不了，如果我走到这时候，我随时可以启动。但是非常非常累，非常累。我告诉你，这个是非常，但你感觉，啊啊啊、好像在一百米 sprinting 的那种感觉来着。你你就找到刚才那种感觉，但是那个时候你感觉，那脚，啊，你能感觉那脚突然一启动的感觉，嚓，你能你能感觉那个突然的东西，啊，这这个你整体的你在场上移动哇，就哦很快，哦咋就，看到有人有人朝这场很快的啊，那个那日本人很快，他是。他一直靠小步，一大步他分成四小步，你说他快不快？是吧？对呀、啊，但是他四小步在 any time 他可以 pick up。再来一次啊！再来一次，再感觉一下，找找感觉。低头，太大步了啊！这就慢了啊！低头，炸，没往后跳啊！跳，跳，跳，小步，炸，跳，小步，这，小步，小步，这快呀、啊！你你小步的时候你快，你整个整，你整体的整个的速度就起来了，哈哈，累当然是累了。<笑>当然是，你大部分人都轻松啊。<笑>